转写一段相遇相知，一个情字，拨乱心弦，从未休止，一次又一次，心翻涌如潮汐，溢满相思，不顾一切的坚持，我清楚你已经在咫尺。是梦变真实，萤火当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。我清楚，你已经在咫尺，是梦变真实。我当作星空的那时，你牵绊着我的心事，一生一世，在满天繁星落下。很巧，这无令不得出的思院局，什么时候又修了通天路，让你一路巧遇这院前的？你上次不是把金玉令借我了吗？所以在府里还是挺好出入的，侍卫大哥们都非常的和蔼。偷走的东西竟还敢说？什么偷啊，是借。嗯，那今日便是来还金玉令的，还吧。不喜甜食，这汤我自己都没舍得吃，眼巴巴的送与你，你怎么还不领情啊？怎么不与你那锦云万丈的好景王啊？这就是锦。哎，怎么又说景王呢？我都说那样清楚了，你怎么这么小心眼儿？哎呀，我说错。错了，你一点也不小心眼儿，别气了。你要是觉得我的回答不满意的话，我回去重新想便是了。你好歹也看在我从寺院去赶老远的路来看你的份上，别恼了。嗯，找我干什么？麻烦钟侍卫再帮我一次，我想去温妃娘娘的金红阁侍候。什么？啊，寺院局因我起了风波，大家都有意疏远我，我眼看着也出不去府了，就想找个地方去。我会一些酿酒的古方，我听说啊，宴会、酒席什么的都是温妃娘娘在管的，所以觉得好歹去了也能找一些酿酒的活计，这样的话日子会舒服些。嗯，他这葫芦里又卖的什么药？是不是有些为难你了？是啊，嗯，也是。你也只是个侍卫，哪有这样通天的本事？啊？我还是自己想办法吧。这么现实啊？看我帮不到你，便是一刻也不愿意留了。不是，我只是连连受挫，有点气馁。行了，收起你那副楚楚可怜的样子。其实会古方的，那便酿杯酒来尝尝吧。现在，不然呢？可是我还要回去想办法啊。不喝你一杯酒，我怎么知道你有几分本事？又如何将你推荐给温妃呀、啊？你能帮我，真的。誉王还有要事要商量，娘娘还是请回吧。
，送酒也不行。啊，那等玉王空了，钟侍卫帮本妃问问，今年花开早，秋仙宴是否要提前张办？这味道是桑落，不对，比桑落更浓醇。是荷曲桑落，烧了酒酿与曲酒，用荷叶煮，比桑落多了三分醇香。父亲大人说，女孩子要行为端方，举止有度，酒啊是万万不能沾的。行为端方，嗯，举止有度，嗯，你，对，是我。是吴桑一带的秘传酒，戏称玉露琼浆，被传作只因天上有的仙人之酒。嗯这失传已久的酿酒方子，千金难买。文府何时花这样大的心思培养区区一个侍女了？呃，因为王妃娘娘喜欢，我就多跟着瞧些，时日久了就记住了。记性不错，酒也不错，可以回了。啊，这这就回了？不回，难不成你想歇在这儿？呃、啊。方才还答应我要引荐我给温妃娘娘的，我才想起来，你是被太妃贬去思院局的。这酒再好，温妃也不可能因为一杯酒得罪太妃娘娘。你，哦，这酒自然是讨人喜欢的，只不过府中酒窖佳酿无数。温妃不是非你不可，所以啊，那，那你刚才还让我煮酒，还说什么引荐？你是存心戏弄我的吧？真是蠢得无药可救。蠢？你说谁蠢？谁蠢说谁？你，你，你把喝完的酒还给我！不是说了我不舒服，让你们别再来吗？是我，渴死我了！我也不敢出去，这屋子里又没水，实在是太折磨人了。屋里没水，不知道出去取吗？姑奶奶，你你让我穿成这样，上哪儿去取水啊？没有水的时候，方知水是多重要。屋里没水，方知水。哎，那酒窖有酒
，我就可有可无；若酒窖没酒，就非我不可啦。嗯，我懂了。那一壶酒不过是锦上添花，微不足道；但如果雪中送炭，便能举足轻重了。啊？你说啥？我要喝水，不要喝酒。喝喝喝，爱怎么喝就怎么喝。哎哎。死女子，怎么心狂不散？玉王小心！怎么回事？探子来报，这桂花堂是由锦王派人从府外七宝斋一路送进寺院局的，不一会儿就送到您的手上。臣怕这其中有诈。这是萧齐送的。锦王辗转送堂，臣认为不得不放。锦王心思难测，此女行迹可疑，玉王不得不防啊！我去寻几壶酒，不必跟他。酒味浓香，应该是这儿没错了吧？怎么又是他？啊！啊！怎么又是你啊？这么看我干嘛？白日煮酒不够，就夜潜此地，你存的是什么心？还有那包糖，你存的什么意？你与景王到底还有多少龌龊事啊？什么龌龊事？你别胡说！许你们干，还不许我说了。说话奇奇怪怪的，还有事儿，我先走了。滚！你到底为什么来这儿？你嗯，你你放开我！什么做什么，大路朝天，各走一边。许你走，不许我走啊！你敢推我？你到底为什么总是遮遮掩掩的？你有什么局语，有什么苦衷，你不能说吗？你这阴阳怪气的，我听了不舒服，也不想听。不想听我说，只想听景王说。小师傅他出口成章，说的比你好听，我自然愿意听啊。虽然你嘴巴臭，脾气差，与锦王更是云泥之别，但你不用自卑，也不必为了这些事耿耿于怀。玉王因为一个小小的侍女，竟然如此不悦，倒不如直接赏赐给臣，做个红袖添香、温酒暖床的小妾。勾勾搭搭，水性杨花，这是王府，不是勾兰月。你，你，狗嘴里吐不出象牙。大胆你！招惹我的是你，现在翻脸的又是你。你真当我是黄鹂鸟，任你摆布不成啊？喂！你找死你！死了，我也要让你一起陪葬。哎，找你的萧齐去！你混蛋
，王妃娘娘，您这是？本妃放心不下誉王的身体，特意熬了些滋补的汤送来。誉王已经安置了，要不您把餐盒给我，我给誉王送进去。誉王，誉王，出去！小时候是教过我字，后来送了些书，当了我的小先生。可现在我们身份有别，我从未做过越矩分毫的事。我也跟你解释过了，你信也好，不信也好，那是你的事。可是你为什么要这样说我？说起来，他即便是细作，也没做过什么罪无可恕的事情。若是能改，行了，别闹了，不成体统。那我问你，你为何要去禁地？为什么要破坏贡菜？今夜又为什么来到这儿？如果你跟我如实说了，我保证不再追究了。去找东西啊！找什么？你管我找什么？你要是不把你不轨的图谋都说出来，我这就去叫羽林军。不轨图谋？你是认定我不是好人是吗？好，我承认，我是来谋害誉王的。好，好，好，好，好，好，好了。哭得我头疼。哎，若是你能说出此酒的名称，我就不为难你了。这是上品。哎，来，你也喝一点。你离我远点。你呀、啊。这个人是不是从小爹娘对你不好，总是疑神疑鬼的？你行迹鬼祟，来路不明，你不应该自己反思才对吗？啊，你就是不该啊！我对你那么好，你来路不明，意图不明的，又多次出现在我眼前，还几次掺和在景王的势力。我已经纵容你多次，你每次都不知悔改，丝毫不知收敛。可能。我想要见到你。我不喜欢什么王府，什么荣华富贵、功名利禄，一点没意思。我也不喜欢。那，你跟我走吧。一起走。
长得真好看。金月到底是来做什么的呀？不是你教的吗？想要去温妃娘娘那里，就要来砸酒窖，砸光了就非我不可。到时候，娘娘就可以收我入金红阁了。<笑>砸酒窖，我教你的。那你来这儿，真的是来谋害誉王的？什么誉王？我才没有功夫管誉王呢，我可忙了。那为什么要去禁地找仪表呢？有了仪表，我就可以救王妃娘娘，你知道的。仪表，救王妃。嗯，王妃。我呀、啊，梦到王妃喝酒，喝完酒就死了。我还梦到你，梦到你洗澡。我总是梦到你，你总是梦到你。还是不说话的时候讨喜些。以为是寻常之侍女，没想到是誉王主义的书人，微臣有罪。闭嘴，别乱说。你刚才说什么？微臣有罪。上一句。微臣以为是誉王主义的书人，主义，主义的书人。我不管你之前是细作还是侍女，是王妃派来的，还是萧齐派来的，以后都会是我的人，也只能是我的人。那酒窖的酒，都砸了吧。那酒，都是温妃娘娘的心头肉，这，为了避免被人发现。你不如放几只猫进去。啊，这。誉王，海棠不摇，从三品以上娘娘才可佩戴。这只簪子宝石颜色偏红，非二品以上娘娘不可佩戴。这是没一个可用的，那你们未来做什么呀？罢了，全送去金红阁吧
，全当给温妃娘娘的补偿。是。玉王，玉王，穆沉思出事了。说，秦王那进士丢了官印，将穆沉思封死搜查。搜查穆沉思？难道是因为仪表？元辉大师的遗物被悉数翻查，山海更是动手殴打想要强行入死的香客，主持悲愤，被逼投河。穆沉思乃皇家圣死，主持直认我朝国师，他怎敢如此放肆？传我命令，立即将这景王羁押回府，听候发落。玉王当真是宠您，如此多的赏赐是惊魂阁的福气。娘娘，太妃娘娘遣人来取秋千燕的佳尿了，让人送去便是，专门跑来与本妃说什么？娘娘，酒窖闯进三只猫，酒坛全碎了，酒都没了。什么？娘娘，要不然去酿酒署瞧一瞧，也许还有盈余。酿酒署的酒怎能与这些窖藏相比？绿叶，你去回了太妃派来的人，说晚些我亲自送过去。是。英哥，前人献酒的人在何处？去找来。是。王妃，你入府这么久，却鲜少看见誉王留宿后庭啊。誉王日理万机，政务繁忙。誉王繁忙，你这个做王妃的就更需要细心体察，多替他操持分忧。是臣妾不才，不得誉王喜爱。就连求千燕这样的大事，誉王也只肯信任温妃。这个誉王，一向是偏宠温妃的。只是，这夫妻间的事，到底还是要你自己经营。本妃若是替你开口，恐怕适得其反。行了，你也莫要吃味。到底温妃窖藏无数，宴会交给他。也甚是稳妥。太妃娘娘说的是，臣妾自会谨记。只是，听说这酒窖似是出了状况，藏酒似是尽数被毁。真是胡闹！大言藏酒如此重要，问妃怎能如此疏忽？来人！传文妃，太妃娘娘，太妃娘娘，太妃娘娘不好了！周侍卫带着羽林军缉拿景王，就连刑部和大理寺都惊动了。什么？哎，景王为什么被押送回府啊？那是贵人主子的事儿，岂是轮得着你来缠我？快走！
，罔顾神灵，冲撞佛尊，这让四海臣民还如何幸福？我圣朝皇族，誉王息怒。锦王呢？这，锦王。誉王，本妃亲自将这个不孝子给你带来了。太妃拦在半路，一定要亲自送锦王到寝正堂受审您这是何意？献王轰世不久，便出如此乱世，是本妃不教之过。本妃今日带着逆子来给誉王与众位成功请罪。景王之过，与母妃何干？母妃如此，是在折煞儿臣。景王，你可知罪？